Hi students, in the video, Lagrange's method of undetermined multipliers topic is an important problem to solve. If you solve this topic, you will have any problems that are in this topic. That is how we solve it. Let's see how we solve it. If we solve the problem in the topic, we will have a maximum or minimum topic. We will have a function and we will have a maximum or minimum value. And the function is in terms of x, y. And in one function, we will have a maximum point and a minimum point. Sometimes, we will have a maximum or minimum point. But here is the point that we have to do with the same point. That is either maximum point or minimum point. And here we have a function and also subject to the condition. That is, xy is a function and xy is a right relation to an equation formula. For example, suppose maximize the function and xy is a function. Subject to the condition x plus y plus z equal to 1. இப்படி எதாது குடுத்திருப்பாங்க. That is, ஒரு function வந்துட்டு simply equation formல இல்லாம் ஒரு function formல குடுத்திருப்பாங்க. என்னும் வந்துட்டு ஒரு equation formல குடுத்திருப்பாங்க. இப்படிதாம் கொஸ்டின் இருக்கும். நீங்க இந்த function வந்துட்டு f நீ அசிம் பண்ணிக்கணும். And இந்த equation formல இருக்கிறத g அப்படினி அசிம் பண்ணிக்கணும். And G in the same way, first of all, the value of the right side is the same way to the left side. That is, x plus y plus z minus 1 equal to 0. That is, we can arrange the left side of the value of G in the same way. So, G equal to x plus y plus z minus 1. Next, we will form a function. How do we form the function? How do we form the function? Capital F. Let capital F equal to small f plus f. Lambda into G. The Lambda is the Lagrange's multipliers. We substitute the F and G value. Now, we have three equations in the X and Y value. This is dou capital F by dou X equal to 0. Dou X equal to 0. Dou Y equal to 0. Dou Z 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 equal to 0. இந்த மூன் இக்கிவேசனியும் நம்ம சால் பண்ணுனா x, y, z இக்கு வாலியுஸ் கடைச்சிரும் sometimes direct x, y, z இக்கு வாலி கடைக்காது but இந்த மூன் இக்கிவேசனில் இருந்து நம்ம x, y, z இக்குட ரிலேசனியாவுது கண்டிப்டிசரலாம் that means செல்ல பிராவலத்தில இந்த மூன் இக்கிவேசனியும் நம்ம சால் பண்ணிரப்பா x equal to நமக்கு வந்து x, y, z இக்கு வாலியுதாம் வேணும் சோ லாஸ்டா நம்ம என்ன செய்யனானா இந்த conditionல கொண்டு x, y, z இக்கு relation use பண்ணா போதும் that is இங்க x, y, z இக்கு value சேம்தாம் சோ இங்க வர குடி இந்த y and z இதுக்கு பதலாவும் x அப்படின் substitute பண்ணினா இந்த equation எப்படி மாரிரனா 3x equal to 1 அப்படி கடைக்கும் சோ இதில இருந்து x So, x value 1 by 3 and y value 1 by 3 and z value 1 by 3. So, we can use x, y, z value. In the question, find the maximum value. If you have a point, you can use the point as a maximum point. Finally, we can substitute the x, y, z value in the function. We can use the maximum value. Suppose, we can find the minimum value. நம்ம் கண்டுபிட்டுக்கிறு அந்த பாய்ண்டுதாம் minimum point ஆருக்கும் அதைக் கொண்டு குடுத்திருக்கிற functionல் substitute பண்ணுனா minimum value கிடைச்சிரும் இப்பு நம்ம ஒரு problem solve பண்ணிரலாம் a rectangular box open at the top is to have a volume of 32 cc find the dimension of the box that requires the least material for its construction இந்த டைப்பில் கொஸ்டியில் direct away function and condition குடுத்திருப்பாங்க sometime இதுதே பல ஒரு problem இருக்கும் இதில் இருந்து நம்மதாம் F valueயும் அந்த condition value Gயும் கண்டுபிடிக்கணும் சு இங்க என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் ஒரு rectangular box வந்துடு top openல இருக்குது அந்த அதோட volume குடுத்திருக்காங்க 32 cc நீ குடுத்திருக்காங்க Just நீங்க assume பண்ணிக்கும்க ஒரு rectangular shapeல உள்ள ஒரு roomல நீங்க நிக்கிறீங்கனி விச்சுக்கும்க அதுக்கு top இல்ல, that is concrete ஓன்னம் போடுக்கு முன்னாடிட்டு இங்க நமக்கு 5 surface அங்கு இருக்கும் that is நீங்க நிக்கிற அந்த base அதுதான் அந்த yellow colorல இருக்குக்குடு இதனி விச்சுக்கும்க இந்த surface இருக்கும் but அங்கு top இல்ல அந்த அதைப் போல இங்க ஒரு surface இருக்கும் அந்த அதுக்கு நேர் opposite 
and next in the pink color la irukku kudi inga or surface and adukku near opposite la ulla surface apdi namakku motham inga anju surface irukum top illathadunala suppose the base irukudilliya inda surface oda length vandu x nu vechukonga and adoda breadth a y nu vechukonga and inda height a z nu vechukonga rectangular box ka volume enna va irukona length into breadth into height so inga namakku x into y into z apdi kedaikum பட் இந்த கொஸ்டின்ல வால்யூம் வந்து தேர்ட்டி டூ சிசின்னு கொடுத்துருக்காங்க வால்யூமுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் உள்ள அந்த ரிலேஷன் தட் இஸ் ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம்ல இருக்குது இல்லையா இதுதான் ஜியோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம எஃப்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தி டைமென்ஷன் ஆஃப் தி பாக்ஸ் தட் ரிக்வர்ஸ் தி லீஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைமென்ஷன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் இதோட வேல்யூவை தான் கேட்டிருக்காங்க பட் அந்த பாக்ஸ் ரெடி பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் வந்து லீஸ்டாக இருக்கணும் லீஸ்ட் அப்படின்னா மினிமம் ஸோ ஒரு ரூம் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த மெட்டீரியல் லீஸ்டாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த ரூமோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவாக இருக்கும் இதில் நம்ம இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதில் நமக்கு அஞ்சு சைடு இருக்குது இந்த அஞ்சு சைடுக்கு ஏரியாவையும் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணினா போதும் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் எல்லா சைடும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்குது அண்டு ரெக்டாங்கிளுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து இங்கே நமக்கு இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடில் லென்த் எக்ஸ் இருக்குது பிரெத்து ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த சைடோட ஏரியா நமக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் வரும் இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடுக்கும் அதுக்கு நேர் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடுக்கும் ஏரியா சேமாக இருக்கும் பட் நமக்கு இங்கே டாப் இல்லை ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு டைம் தான் எக்ஸ் ஒய் வரும் அண்ட் இங்கே வயலட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடுக்கு ஏரியாவும் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடுக்கு ஏரியாவும் சேமாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த சைடில் நமக்கு இந்த லென்த் ஒய் அண்ட் இந்த ஹைட் இது வந்துட்டு இசட் ஸோ இந்த சைடோட ஏரியா என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் இன்ட்டு இசட்னு வரும் பட் இந்த சைடும் இந்த சைடும் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டூ டைம்ஸ் ஒய் இசட் கிடைக்கும் அண்ட் அதே போல் இந்த பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைடு இதோட ஏரியாவும் இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சைடுக்கு ஏரியாவும் சேமாக இருக்கும் அண்ட் இதுவும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்குது இந்த லென்த் வந்துட்டு எக்ஸ் இந்த ஹைட் வந்துட்டு இசட் ஸோ இந்த சைடோட ஏரியா என்ன வரும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு இசட் வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு இந்த ரெண்டு சைடுக்கு ஏரியா சேமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இசட் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா நமக்கு என்ன வரும்னா ஒரு டைம் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஒய் இசட் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் இசட் ஸோ இது தான் இங்கே உள்ள ஃபங்க்ஷன் எஃப் அண்டு ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கிடச்சிருக்குது இல்லையா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இதில் இருந்து தான் நம்ம ஜி எழுதிக்கலாம் ஜி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த தேர்ட்டி டூவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு சீரோனு கிடைக்கும் அதுதான் ஜி இப்போ நம்ம கேபிட்டல் எஃப் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் கேபிட்டல் எஃப் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா எஃப் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஜி தட் இஸ் இங்கே எஃப்ஓட வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் தென் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஜியோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இது கேபிட்டல் எஃப்ஓட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸோ இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம மூணு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன தேவைன்னா டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டைமில் நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குது ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தான் வரும் ப்ளஸ் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டூ ஒய் இசட் ஃபுல்லுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் அடுத்ததாக இருக்கிறதுல இந்த டூவும் இசட்டும் கான்ஸ்டன்ட் பட் எக்ஸ் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட் டூ அண்ட் இசட்டை எழுதிக்கலாம் தென் அந்த வேரியபிள் எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் இங்கே நமக்கு லேம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இருக்குது
இந்த டோ எஃப் பை டோ ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா எஃப்ங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேம்ல எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஒய் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரணும்னா x into 1 அணி கிடைக்கும் அடுத்த டேர்ம்ல டூ ஆண்ட் இசட்டு கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் பட் ஒய் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் டூ இசட் இன்டு ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் அடுத்த டேர்ம்ல டூ எக்ஸ் இசட் இருக்குது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ இங்க நமக்கு லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ லேம்டா இருக்குது இதுல இந்த ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிள் லேம்டா எக்ஸ் இசட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ லேம்டா எக்ஸ் இசட் இன்டு ஒய் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் வரும் அடுத்த டேம் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் இசட் அப்படி கிடைக்கும் லாஸ்ட் டேம் தேர்ட்டி டூ லேம்டா அது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இந்த இக்வேஷன்ல இருந்து டோ எஃப் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டோ எஃப் பை டோ இசட் மீன்ஸ் இசட் ஒன்லி வேரியபிள் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் ஒய் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ செகண்ட் டேம்ல டூ ஒய் கான்ஸ்டன்ட் பட் இசட் பவர் ஒன் வேரியபிள் ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரணும்னா டூ ஒய் இன்டு ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேம்ல நமக்கு டூ எக்ஸ் இன்டு இசட் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தட் இஸ் டூ ஒய் பிளஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்த டேம் நமக்கு லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்குது இதுல இசட் மட்டும் தான் வேரியபிள் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் தென் இசட் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன் தான் லாஸ்ட் டேம் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இங்கே நமக்கு அடுத்த டேமா லேம்டா எக்ஸ் ஒய் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம மூணு இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஆர் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ரிலேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் எந்த இக்குவேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டோ எஃப் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒய் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் இசட் அடுத்த டோ எஃப் பை டோ ஒய் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறப்ப நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணாவது இக்குவேஷன் என்னென்னா டோ எஃப் பை டோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் டோ எஃப் பை டோ இசட்டுக்கு வேல்யூ டூ ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எல்லா இக்குவேஷன்லேயும் ஒரு டேம்ல லேம்டா இருக்குது ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் லேம்டா ஒய் இசட் இருக்குது இங்கே லேம்டா டேம் இருக்குது இங்கேயும் லேம்டா டேம் இருக்குது பட் ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் அது பக்கத்தில் இருக்கிற வேரியபிளில் எக்ஸ் இல்லை செகண்டில் ஒய் இல்லை தேர்டில் இசட் இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த மூணு இக்குவேஷன்லையும் லேம்டா இருக்கிற இந்த டேமை சேமாக மாற்றிக்கிட்டு ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணிட்டாலே போதும் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட ரிலேஷன் கிடைச்சிரும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனை எக்ஸால ப்ராடக்ட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸால ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் தட் இஸ் ஜீரோனு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் இங்கே நமக்கு லேம்டா எக்ஸ் இசட் இருக்குது பட் ஒய் இல்லை ஸோ இந்த செக் செகண்ட் இக்குவேஷனை ஒய்யால் ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் இன்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த மூணாவது இக்குவேஷனில் லேம்டாக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது பட் இசட் இல்லை ஸோ இந்த தேர்ட் இக்குவேஷனை இசட்டால் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த மூணு இக்குவேஷன்லேயுமே லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் காமனாக இருக்குது ஸோ மூணு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இது இக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை எப்படி எழுதிடலாம்னா எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட் அடுத்தது இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் இருந்து இந்த லேம்டா எக்ஸ் ஒய் இசட்டை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அதே போல் இக்குவேஷன் த்ரீயில் இருந்தோம் லேம்டா
இப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை கம்பேர் பண்ணலாம் இதுக்கு ரைட் சைடு சேமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு லெஃப்ட் சைடும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இக்குவேஷன் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசெட் இந்த லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ நமக்கு இங்கே டூ எக்ஸ் இசெட் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் இசெட்னு கிடைக்கும் அண்ட் அகெயின் இங்கே ஒரு டூ லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் காமனாக இருக்குது இசெட்டும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸை கம்பேர் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இதுக்கு ரைட் சைடு கூட சேமாக தான் இருக்குது இப்போ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் ஸோ பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இசெட் இக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடு டூ ஒய் இசெட் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இசெட் அண்ட் இதில் லெஃப்ட் சைடில் டூ ஒய் செட் இங்கேயும் டூ ஒய் செட் காமனாக இருக்குது ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் டூ எக்ஸ் இசெட் இதில் அகெயின் நமக்கு எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இசெட் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பட் இங்கே ஒய்க்கு வேல்யூ டூ இசெட்னு கிடச்சிருக்குது தேர் ஃபோர் x equal to y which is equal to 2 is set idu da x y set ku la relation so x ka value on 2 is set da y ka value on 2 is set da ipo nama x y set ka value kandupidikkaradhukku indha condition ah use pannikalam that is x y is set equal to 32 we know that x y is set equal to 32 previous step la indha x ka value 2 is set da y ka value on 2 is set da so inga x y idhukku badala nama 2 is set substitute pannirlam so x ku badala 2 is set ஒய்க்கு பதிலாக டூ இசெட் அண்ட் ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு இசெட் இருக்குது ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இப்போ இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணினா ஃபோர் இசெட் க்யூ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இசெட் க்யூப் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஃபோர் இப்போ இந்த ஃபோர் தேர்ட்டி டூ கேன்சல் பண்ணால் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இசெட் க்யூ ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் க்யூப் ரூட் எடுத்தோன்னா இசெட்டுக்கு வேல்யூ டூன்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இசெட் அதே போல தான் ஒய்க்கும் இசெட்டுக்குள்ள ரிலேஷன் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இசெட் தட் இஸ் வி நோ தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இசெட் அண்ட் ஒய் வேல்யூ ஆல்சோ டூ இசெட் இசெட்டுக்கு பதிலாக டூ அப்படின்னு கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஒய்க்கு வேல்யூவும் டூ இன்டு டூ தட் இஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே டைமென்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசெட்டுக்கு வேல்யூ என்ன வரணா எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஃபோர் ஒய்க்கு வேல்யூ ஃபோர் அண்ட் இசெட்டுக்கு வேல்யூ டூ ஸோ இதுதான் ஆன்சர் 